。这个真的好高级啊！你怎么找到他的？就是一定要买。欢迎收看《董事大师》，我是老潘，我是哈佛，欢迎回国。谢谢。那我一想，一点不想回国啊。<笑><笑>你就是一直在喷花，你现在已经已经披上那个日本人的那个皮了。对，我后面不断的有那个枫叶在飘。<笑>这次去呢，拍了很多的影片，有日本美食，然后日本旅游，包括像赏枫叶啊，还有银杏。然后还住了各式各样不同的饭店，圣诞节，因为他们这边有开始有点圣诞节的东西出现了，所以接下来就是会陆续的给大家看你的这些。对我这次这趟旅行的影片都分享给你，对，还不能出国的人，你真的就是好好的看一下，然后也希望你可以有机会赶快出国，好吗？今天呢，主要就是来开箱我这是从东京买回来的必买伴手礼，又漂亮又可爱，然后拿拿到之后很精致，发给同事啊朋友都很方便。伴手礼就是要这个，这集还会分享一下我这次看的影星的一些画面，还有一些经典资讯分享给你。好的，好的，好期待。工作一起来看吧。阿曼多 Tokyo 是它这个是一间在东京六本木开的一间呃老字号的甜点店。它的店面除了外观是粉红色，很这种梦幻以外，它还有个大电视墙，一直不断的在播放甜点。外表看是蛮吸引人，那个吸眼球的。它店里面就有甜点、饼干，当然也有这种就零食类的。那只是说在空港里面就有一个这个空港限定，六入装，然后六百五十块日币，折合台币才一百四十五。好便宜！请你抽一个你想要的口味吧。我想要吃这个紫色的，紫色是 blueberry， 然后我这个粉红色的是 raspberry。嗯，我觉得它不太像达克瓦兹，它有点像小西点。对。對<笑>对，怎么这么软？但是又没有像小吃点这么容易碎。嗯嗯，它的蓝莓的那个香味是明亮的。对，它的蓝莓香味是感觉是比较偏高级一点。对对对，吃了会有点振奋精神。但是，没有放什么，还是因为太嗨了。来补充一下，就是这一间店呢、啊，是我在成田机场入关之前买的。嗯、那因为我原本在那个入关之前的伴手礼店。一下失手买太多，然后结账发现，我就问那个阿姨说有那个 tax free 吗？她说这边没有。我说那啊那不好意思，<笑>然后我就说那有没有哪一款是只有你这边才有，然后里面没有？她就说这一罐。我说好，那我只买这个就好。如果你今天要买的话，先去入关之前的伴手礼店买，进关的话是没有这个的。嗯，我觉得草莓吃起来蛮舒服的，酸酸甜甜的，然后草莓香料不会太过分，嗯嗯嗯、不会太过分的香。没错没错，好多小小拇指。<笑>怎么回事啊？<笑>好白痴 ！Ivory 法国吐司，我买它的原因是因为它在机场的时候那个陈列的照片实在太可爱了。上面真的好可爱、哦，上面还给我摆一个小奶油，而且而且它那个那个水亮水亮感觉都有，看起来真的是就是鲜嫩欲滴，然后。油油亮亮的，日本人想干嘛、啊？对，然后我看他成衣就买，不然其实我是不知道这件牌子。可是我后来一查，发现天哪，他已经是在日本超人气的法国吐司专卖店，然后前几年在台湾也开了分店，就开在台中。哇，我是我真的觉得这印刷很精美，很对啊，你看耶，这里有汉金，我靠，金五块对不？对啊，哇，好闪哦，你有配合吗？哇，嗯，很浓的奶油味耶，哦。真的就是这样子哎、欸，好好吃哦，看起来是用炸哦，好浓哦。我蛮喜欢它的口感的耶，湿润。关键字就是湿润二字。奶油味是，很满很浓的，气、嗯嗯、味跟口口味都是好浓郁哦，很浓郁。那蛮适合配咖啡。嗯，枫糖男孩。这个枫糖男孩，他是蝉联五年东京车站必买伴手礼。哦，他已经有五年的那个蝉联，对对对，伴手礼店的店员跟我讲的。他的橱窗也很可爱，就是一个男孩，然后你知道吃的一副很满足的样子。那个男孩的那个样子啊，就是有点复古，复古感对复古，所以大家就是会很喜欢现在很流行那种感觉。这个呢，九枚装的话是九百二十五日币，相当于两百零五台币而已。哇，他就是他，就是他，就是他，是他本人，他还吸吸吸大拇指，对，<笑>而且你看哦，他的上面是都是不一样的男孩，至少有五种不一样的图案呢，这样，嗯，我要吃这个，在耍任性，对，闹脾气的孩子，很厚很厚的一层夹心，有够厚的，我、哦、真的很厚哎、欸，下去比我想象中的大一点，它比较清爽啊，嗯。嗯
然后它的饼干的这个质地还蛮不错的，它在这个跟口水融在一起，它一股清流滑过去，凉凉的，凉凉的，好吃，还不错。汉堡造型的伴手礼，这个品牌啊，它是跟那个 Tokyo Banana 同一家公司的，然后他们出了另外一个甜点品牌，叫做 Captain Sweet Burger。它最知名就是它汉堡造型，然后里面加了这个奶油这样子。中间的这一块。对。然后它其实最知名的是经典 cheese 口味，但是因为这个草莓口味是新发售，我最喜欢新发售跟新鲜限定的。而且我觉得日本的那个草莓香精啊，真的好香哦。对，草莓香精就很高级。我也好喜欢，好喜欢哦。哎、欸，很可爱耶，真的是小、欸、小汉堡哎、欸，这太可爱了！小汉堡的 s n a c 没有再骗哦，嗯，酸酸甜甜的耶，怎么这么好吃啊、嗯？这个我会再买，嗯，我丢口水吗？你就，老师成这样，不好意思。流了一点口水，<笑>我想怎么会这样子啊？那个味道是让你的那个小脑也受到冲击了吧？厚、嗯、厚的饼干层，但是是有点酥脆，所以咬下去它是会松掉，沾到你的口水，它整个这样化开。哎、嗯，吃这个你忍不住就是要一小口一小口吃哎、欸，慢慢品尝，让那个草莓慢慢在嘴巴里面融化，净、嗯、化你上班的身心。<笑>这个我喜欢，而且这个划算。对，而且我查了，它最新的口味是焦糖巧克力口味，但是它焦糖口味只有在东京车站有。那现在这是伴手礼大本营啊，所以其实你今天旅行啊，你可以把东京车站摆在最后一站，就你买完之后就去坐飞机。那如果你真的没有时间去的话，你就在伴手礼店买一买。你说的很好。Pista Tokyo， 它这也是东京车站知名的伴手礼店。然后它最厉害的就是它这个夹心饼干，是有看起来是五层的夹心。我买的是它这个开心果跟覆盆莓交错的口味，六枚装一千两百块日币，大概是两百六十五块台币，比刚刚的汉堡再贵一点点。而且它的包装也非常的高级，很高级耶。对啊，日本真的很贵，连贴纸、封口的都贴纸有什么好烫金的啦？它的配色让你惊喜，然后你就觉得。这也太美了吧！你看，好红，红到爆，然后上面是绿跟红的搭配。圣诞节，好，赶快拆开来，我看到它了。它的饼干跟它的夹心的料都是一样的厚度，哎。对啊，哎，这个是开心果味耶！哈哈哈哈哈哈！我很少吃到开心口。哈哈开心果口味的饼干，可是闻了就很有食欲耶。嗯。很好吃哎、欸，它的饼干也有开心果，对，它的甜让你觉得是原始的甜哎、欸嗯，它不是加的哦，好面前好吃那个开水的。这这是一定要买，你去机场或你去东京车站，你看到你就拿，不要废话，很便宜，拿起来。卡塔努基亚年轮蛋糕，它最知名的就是它这个外形是可以剥开的，它是年轮蛋糕，然后它的外表可以剥开，然后里面就会蹦出这个里面中间的造型。我刚刚看了一轮，我心想这真的太烦，太太夸张。然后呢，它的基本款就是有猫咪啊跟熊猫造型，然后它还有这个。三里欧角色造型，很可爱耶！好可爱哦！怎么会这样子啊？我这个是在呃银座的百货公司看到的，所以不是在机场伴手礼店。然后呢，这个价格呢是一千六百二十块日币，相当于三百六十三块台币。哦、所以一个蛋是一百二十块哦。哦，这个好高级哦。一个一百二十块的年轮蛋糕，这个三丽欧呢是一千七百八十二日币，相当于三百九十块台币。你知道，我觉得它这个真的心机超重的是，你看它推出来就是一盒。嗯，没错。然后还还漏洞哎。对啊，它像十万的盲盒，你知道盲抽。对啊，盲抽，你现在会抽到什么？你也不知道它里面长怎样。哎、啊欸，而且其实虽然它一个一百多块，可是我发现它很大一盒哎。而且它有点重，然后它这个会随着一些季节，还推出一些不同的限定，像比如说什么万圣节限定啊，然后它以前还有跟熊本熊推出一些合作的款式。哦，你的盒子多厚它就多厚。对。哇哈啊，好可爱呀、啊！我要尖叫。<笑><笑>
，心脏多啊，是不是很夸张？好可爱，我的 K 已经很高了，现在还在更高。底下有切开啊！哇，好完整哎、欸欸！真的也很好，这个其实好开。好啦好啦，这样子就可以。不错不错哦，它是有设计过的，哦、超厚、哦，好厚好厚。好，我先吃看、那個，我先吃个边边。对，我先吃虎斑的口味，有点干哎、欸。因为它摸起来有点重，然后有点黏黏的，我以为它是湿的，可是什么偏干啊？不是预期中的啦。欸、有豆味耶。嗯，对。嗯，黑的比较好吃，黑的比较甜，豆味比较没那么重。我吃过更好吃的年轮蛋糕，那个味道又有点太腻。嗯，它的甜是甜是不舒服，会黏住舌头的甜。是不是像羊根那种的？对。下两个，但是没有那么又又不清爽，真的好可爱哦、喔！它如果是那个什么呃陶瓷啊，它就会超级可爱。对啊，可以这样站着。对，这个呢，我就是奉劝你今天想要给 IG 吃的朋友可以买。好的，最后一款伴手礼是绝对不会出错的 Pocky， 这个里面有十五包。然后是五百六十块日币，总共才一百五十一百二十五块台币而已，很便宜，好便宜哦！东京干酒口味，它这个口味呢是跟东京一间百年的酿造酒的酿造厂合作的，推出了东京干酒口味。大家应该都知道那个 Pocky 的包装吧、嗯，就是它上面的那一只啊，绝对是跟它实体的是一样大的，哦是哦，绝对不会出错的伴手礼。这个哦哦，它是这样哦，一只一只装的，哎、欸，可爱哦。所以总共十五只，这里面十五只，一只多少钱？<笑>有一样吗？好像有哎、欸，有哎、欸，哎、欸，有酒味，真的是米酒的味道。嗯嗯，说不上很高级，但是这个味道我觉得吃起来是蛮清爽，然后有真的有味道。嗯，而且它的饼干果然就是那个 Pocky 的饼干，吃起来好好吃哦。啊、我很喜欢 Pocky 的饼干。如果在机场看到也可以拿，很便宜。啊、但是可能你去唐吉诃德或其他地方会看到别的口味，嗯、但是机场我是看到这个口味。哎、欸，那你有去唐吉诃德逛吗？我在那个唐吉诃德就看到一整片的 Kit Kat 口味，啊，日本酒的啦，富士山的啦，苹果、柠檬，还有红豆。还有什么呃芥末口味？芥末口味我很好奇耶，其实各式各样。然后东京伴手礼这边呢、啊，我还有看到的是迪士尼跟东京巴纳合作的，每一个维尼的脸都是不一样的，超可爱。它是手，它的米奇的饼干也是很可爱，上面烫个米奇，很经典的脸，玩手那个超可爱的。我觉得如果想买的话，你可能要去，就是去东京车站或者是去迪士尼专卖店看看嘛，因为机场感觉很容易玩手。下次以后，真的最后一天，我要先冲东京车站，先把它买齐了，对，再回来。那接下来分享一下，我这次到东京还有看到银杏，我人生第一次看银杏呢。<笑>我看到你的照片真的是好美哦美。我这次去东京，我就是看了银杏，然后我去了四个地点。根据银杏的那个棵数不同，你一眼望去那种风景的不同，我就可以分成基础的话，就是上野恩赐公园，它的银杏就大概是一两颗一两颗，可是也很茂密。拍起来也很漂亮，然后很多人这边拍照。哦，对，然后再第二个就是新宿御苑，新宿御苑也是属于一颗型的，一颗，一两颗啦，它不是那种整排的，哦、但是也有很多人这边拍照。然后新宿御苑是要付钱进去的，哦，是啊，因为它其实一年四季都有不一样的花跟树木，就是可以开不一样的风景，所以它要收费。它刚刚那个上野恩赐公园是不用钱的。嗯，对，然后这两个地点呢都很方便，所以也推荐。那另外再来呢，我们就要进阶到可以一次看到两排的银杏大道，就是东京大学。啊、原来在东京大学里面哦，好想念东京大学哦，拜托，<笑>很漂亮哎。我刚刚看东京大学，我有点吃惊哎。嗯，你就是一站门口像两片这样黄橙橙，然后地上也都已经铺满了金那个银杏的树叶、啊，而且东京大学的建筑物还蛮漂亮的，对，就是加。加上那个银杏，你就会觉得，就我在拍偶像剧吗？真的是偶像剧，我刚刚也有拍一些偶像剧的画面，<笑>就是把相机放在那，然后自己只要坐在树下，因为完美照，真的很做作，做作到极点。<笑>而且我刚刚看你的照片，还有一些人都是穿着和服跟那个时代剧的衣服、嗯、cosplay 的人。
特别到那个树下去拍照去取景，因为那边太好拍了，然后连小朋友在那树下就变得好可爱了。对啊，而且你去的那一天，那个天气蛮好的。对。然后那个蓝蓝的天，然后又加那个黄黄的，这样哇。好美，真的。所以如果要去看银杏的话，东京大学必去。再下个景点就是明治神宫外苑前。刚刚东京大学是两排，对不对？明治神宫外苑前它是四排，<笑>两排，两排。啊，大宝给你。这边是一整排的银杏哦，总共有四排。然后今天礼拜天人超级无敌多，刚刚还有人直接在马路的大正中间拍起来，有点夸张。哇塞，满满满满,满！然后我是假日去的时候，也是超多人在那边狂拍，你知道，手机上。边走，手机就拿起来狂拍。你你不是还就是跟着大家赶快过马路收线那个吗？对，你要怎么拍到四排呢？就是你必须站到马路的正中央。<笑>所以我就跟着，好危险哦！我就跟着其他人一起在红的时候，你就赶快在马路中央，然后拍拍拍拍拍拍拍拍，然后大概可能二三十秒，然后警察就哔哔哔哔哔，然后就赶快再往前走，赶快躲。然后再等下下一个红灯，你再冲过来，再拍拍拍拍拍，<笑>反正就是跟着大家拍就对了，因为这边太漂亮，你一定要在那个位置才能拍到最美的风景。警察也蛮累的耶，很累。然后我就拿相机这样穿梭在那个银杏大道中间，因为它的银杏大道很长，比刚刚东京大学还要再长、啊。所以其实你慢慢这样欣赏，慢慢看，就是你这样走在底下，真的非常舒服。好美。我有看到你拿一片叶子，然后就是那银杏叶子、嗯。以前我看别人拍，我都没什么感觉、嗯，但是我这次看到你那个很壮观的两排这样子，然后再拿一片，你就觉得哇。好像真的有点厉害、欸，但是它是真实的世界，好不好？啊、那这就是四个在东京地点观赏一切非常方便的景点，然后分享给你。如果你今天去东京的话呢，可以这四点去四个地点去看，根据你的需求这样子。你在讲四个点上都是那种，<笑>你知道吗？真的春风得意，而且我刚噼里啪啦都中间都不间断的，都不用蕊，不用蕊。<笑>好嚣张，好啦，那不然明年懂吃再带你们去吃一次。对，我觉得明年我会看好，就是。呃，哪个时间点最漂亮？然后挑人少的的时候去，拍起来一定超美。我们赶快那个订阅按起来。这趟日本旅游呢，还有很多其他日本美食跟日本旅游的景点，像富士山啊、高尾山，然后我还吃很多日本美食，也都有影片要整理分享给你。所以如果你想要再看更多的日本影片的话呢，就请持续的看本频道的影片，好吗？收获满满，满满，就这样。老伴带你去日本，一起去，耶、yeah! ！拜拜。